क्वेश्चन नंबर तीन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐसे ला रखे हैं आपके लिए कि हो सकता है आपका एग्जाम से बिल्कुल यही मिल जाए आपका कोई सा बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे यूके बोर्ड हो चाहे आपका एम बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो झारखंड बोर्ड हो सी बोर्ड तक भी थोड़ा ये हिंदी में है लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं इंग्लिश में भी बना दूंगा क्वेश्चन देखो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ आपके पास अगर मॉडल है तो मॉडल में जाके देखो इन्हें आपको यही मिलेंगे आपके पास किताब है बुक है उसमें देखो सबके आगे इनके आगे सन लगे हुए और मैं इनके ऑप्शन ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ते हैं चार अक्षार धातु ए बी सी डी के मानक अपचन विभव कर्मश माइनस तीन दशमलव जीरो पाँच माइनस एक दशमलव छः छः माइनस जीरो पॉइंट चार जीरो तथा जीरो पॉइंट आठ जीरो वोल्ट है इनमें से प्रबलतम अपचायक कौन होगा या तो वो ये पूछ लेगा ये आपसे कह देगा कि इनको अपचायक के घटते हुए क्रम में रखो अपचायक शक्ति के या फिर ऑक्सीकारक शक्ति के या फिर क्रियाशीलता के या फिर ऑक्सीकरण के या पूछ लेगा इनमें से कौन नेक्स्ट मतलब और को हटा सकता है कि इनमें से हाइड्रोजन को कौन हटा सकता है कौन ज़्यादा सक्रिय है बहुत ही सिंपल फंडा याद रखना इतना छोटा सा देखो अगर उसने दे रखा है मानक अपचयन विभव ठीक है बात को समझना अच्छे से मानक अपचयन विभव आज इस तरह का ज्ञान आपको मिल जाएगा कि आपके छः क्वेश्चन में से तीन या चार तो बिल्कुल आप देखते टिक मारोगे वहाँ पे कि हाँ शिवम सर ने थिंक डिफेंड बाय शिवम जो चैनल है वहाँ से हमें बताया लगा था कि इसका ऑप्शन ये होता है और एकदम डायरेक्ट आप सही करके आओगे मानक अपचयन विभव अगर उसने दे रखा है तो ध्यान क्या रखना जिसका भी जितना ज़्यादा माइनस में होगा जितना कम होगा बहुत ही सिंपल बायोलॉजी वालों को भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कौन सा कम होगा देखो मैंने यहाँ लिख दिया चार यहाँ पे लिख दिया तीन यहाँ पे लिख दिया चार दशमलव जीरो आठ यहाँ पे लिख दिया तीन दशमलव दो आठ ये वोल्ट है इनका है ना ये इनकी मानक अपचन युवा है मान लो कौन सा कम है बहुत ही सिंपल दिख जाएगा ना तीन वाला कम होगा चार वाला ज़्यादा होगा बस इतना ही ध्यान रखना है अब बात करते हैं माइनस में अगर मैंने क्या किया माइनस लगा दूँ तो बात हो जाएगी उल्टी जो मैथ्स वाले वो तो समझते हैं लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए बता दूं अगर माइनस नहीं है आगे तो सिंपल आपको पता है कौन ज्यादा है कौन कम है ठीक है चार ज्यादा होता है तीन कम होता है लेकिन जैसे ही माइनस लग जाएगा तो उल्टा समझ लें जो आपको ज्यादा लगेगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो अगर माइनस लगे तो क्या करो हाथ रख लो उसके आगे और जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है उसको सबसे छोटा मान लो देखो इन दोनों में माइनस है माइनस को छिपा लो कौन बड़ा लग रहा है चार वाला तो चार वाला छोटा है बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है अब देखो यहाँ पे जिसका मानक अपचन विभव धनात्मक में कम है या फिर ऋणात्मक में जितना कम है जिसका सबसे कम होगा सिंपल सी बात है प्लस वाला तो होगा नहीं कम किसका होगा माइनस वाला ही होगा ना भाई अगर कोई प्लस में है कोई वैल्यू जैसे यहाँ पे देख लो ये वैल्यू प्लस में है जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट और इधर जो भी तीन वैल्यू है किसमें माइनस में है तो ये माइनस वाली जो वैल्यू है ये तो छोटी होंगी ना प्लस से तो इसका तो मतलब ही नहीं बैठता ये तो प्रबलतम हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें क्या देखना है कम से कम देखना है तो कम से कम कहाँ मिलेगा माइनस में मिलेगा ना जाके अब इन तीन वैल्यू में सबसे कम देखो कौन है सबसे कम कौन होगा जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि इनके आगे माइनस लग रहा है तो इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है ये दिख रहा है ना माइनस तो यही सबसे छोटा है और ये कौन था ए तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा अब दोबारा समझो क्या है यहाँ पे तो उसने पूछा था कौन सा सबसे अच्छा अपचायक है अब आपको इसी फंडे से क्या क्या चीज ध्यान रखनी है मानक अपचन विभव दे रखा है आपको देखना है सबसे कम जिसका मानक अपचन विभव सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा क्या होगा अपचायक होगा सबसे अच्छा अपचायक वही होगा उसका ही ऑक्सीकरण सबसे पहले होगा क्या होगा उसका सबसे पहले ऑक्सीकरण होगा और वही सबसे अच्छा ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होगा क्रियाशील होगा सबसे ज़्यादा क्या होगा क्रियाशील होगा और वो क्या करेगा दूसरों को दूसरों को उनके जल, उनके जलिया विलियन से उनके जलिया विलियन से क्या कर देगा विलियन से स्थापित कर देगा विस्थापित विस्थापित भी कर देगा कर देगा अब बात को समझना बहुत अच्छे से उसने पूछा कि सबसे अच्छा अपचायक कौन है तो आपको क्या करना है अगर उसने मानक अपचन विभव दे रखा है तो 99 परसेंट वो मानक अपचन विभव ही देगा मानक ऑक्सीजन विभव अगर उसने दे दिया सपोज करो एक परसेंट हो सकता है उसका दिमाग ज्यादा तेज हो जाए आपसे भी तो वो मानक अपचन विभव की जान क्या दे सकता है मानक ऑक्सीजन विभव दे सकता है बिल्कुल उल्टा कर देना क्या कर देना बिल्कुल सबको उल्टा कर देना है ठीक है सबको उल्टा कर देना है का मतलब अब देखो यही वैल्यू उसने दे रखी है मानक बिचलना नहीं बिल्कुल भी बहुत सिंपल से वे में समझा रहा हूँ उसने यहाँ मानक अपचन विभव दे रखा था तो आपको ये ट्रिक याद करनी है इसको कहीं से बहुत अच्छे से लिख लेना है 
कि जिसका मानक अपचन है सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा अपचायक कहलाएगा उसका ऑक्सीजन सबसे पहले होगा वो क्रियाशील होगा और वो दूसरे तत्वों को उनके जलीय विजन से क्या कर देगा विस्थापित कर देगा ये बात खत्म होगी अगर उसने मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं अब देखो मानक अपचन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव मानक ऑक्सीकरण विभव अगर उसने मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो आप उनको पहले ही क्या कर लो मानक अपचन विभव में चेंज कर लो अब बात आ जाएगी कैसे चेंज कर लेंगे हम बहुत ही सिंपल सा फंडा है अगर उसका आगे प्लस लग रहा है तो उसका आगे माइनस लिख लो कब अगर उसने मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो मानक अपचन विभव में अलग से कन्वर्ट कर लो आपके पास कॉपी आएगी बहुत बड़ी उसमें लिख लेना ठीक है अब मानक ऑक्सीजन विभव को मानक अपचन विभव में कैसे चेंज करेंगे जो भी साइन उसके आगे लगा रखा है उसको चेंज कर देना मान लो प्लस में वैल्यू है तो उसको माइनस में कर दो वो वैल्यू माइनस में है तो उसको क्या कर दोगे प्लस में कर दोगे तो बहुत ही छोटी सी बात समझनी है मानक अपचन विभव है ये चीज करनी है मानक अपचन विभव नहीं दे रखा है तो उसको मानक अपचन विभव में आपको बदलना है और बदलने के लिए सिर्फ उसका जो साइन है उसका जो चिन्ह है उसको उल्टा कर देना है और आपका हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा अब वो कहेगा कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ इनको घटते हुए क्रम में लगाओ तो आप लगा सकते हैं भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे ए हो गया सबसे अच्छा क्रियाशील या सबसे अच्छा आप चाहे उसके बाद इनको छोड़ दो अब इन तीन में कौन होगा इन दोनों में होगा बी हो जाएगा फिर सी हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा भाई सिंपल इसी फंडे से है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो गया चलो जी आगे बढ़ते हैं तो आपके तीन नंबर तो आ गया भाई एग्जाम से खुशी आ गया आपके ना अब लड्डू बांटो और अगर चैनल पर नहीं है तो क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि सबको पता लग जाए कि केमिस्ट्री सीखने का तरीका क्या है केमिस्ट्री में कैसे आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार एंजाइम क्या होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजाइम का चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आए लेकिन ये आपका किस में आ सकता है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है मतलब लिखने के रूप में भी आ सकता है दो नंबर में या तीन नंबर में एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम उत्पीड़न किसको बोलते हैं क्योंकि कई सारे चैप्टर में ये फर्स्ट रसायन में भी है और लास्ट में दैनिक जीवन के रसायन उसमें भी है ठीक है तीन चैप्टर के अंदर है ये आपका एंजाइम वाला क्वेश्चन चलो जी एंजाइम क्या होते हैं बहुत ही सिंपल ध्यान रखना है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही हैं एंजाइम क्या होते हैं उत्प्रेरक हैं पहले तो बता दूं मैं आपको क्या है एंजाइम क्या होते हैं उत्प्रेरक कौन से उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम उत्प्रेरक एंजाइम उत्प्रेरक वे होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल फंक्शन को कार्यान्वित करते हैं जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जिन उत्प्रेरक का यूज करते हैं वो एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये घटना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है लो आपका एंजाइम भी तैयार हो गया तो एंजाइम्स क्या होते हैं सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं क्या समझना है जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं जो प्रोटीन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वो ही क्या कहलाएंगे एंजाइम कहलाएंगे तो सिंपल सी बात याद रखनी कि सारे एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकते जो करते हैं वही क्या हो जाएंगे एंजाइम हो जाएंगे इसलिए सभी प्रोटीन क्या नहीं होते हैं एंजाइम नहीं होते लेकिन जो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन जरूर होता है तो क्या होता है एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं तो ये लगा दिया आपने टिक सिंपल सी बात है हो गया क्वेश्चन चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार भी आपका खत्म क्वेश्चन नंबर पाँच बहुत ही सिंपल वे में समझना है रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ा सा पता लगेगा मैं रिएक्शन को क्या करता तो प्राथमिक एमीन प्राथमिक एमीन का मतलब देखो एमीन कैसे बनते हैं एन से एक एच हटा दो उसकी जगह आर लगा दो तो ये बन गया आर एन एच टू ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन प्राथमिक एमीन मतलब वन डिग्री एमीन अमोनिया से एक एच हट रहा है तो वन डिग्री दो एच हट रहे हैं मान लो मैं यहाँ पे लिख दो आर टू एन एच कितने एच हट गए दो तो ये टू डिग्री आर थ्री एन तो ये कितना हो गया थ्री डिग्री एन एच थ्री से जितने भी एच विस्थापित करोगे उतने ही डिग्री आपका एमीन बन जाएगा खत्म हो गया ये अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आर एन एच टू की जब रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ में एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड के साथ में तो इसको आपको ब्रेक कर लेना है कैसे ओ एच इन टू एन ओ और इसको उठाना इसके नीचे लिख देना है ओ एच एन के नीचे एन एच टू के नीचे ओ तोड़ दो इसे तोड़ दिया एच एन ओ टू कैसे तोड़ना था ओ एच इन टू एन ओ इसको उठाया इसके नीचे लिख दिया तो क्या बन गया यहाँ से यहाँ से बना एच टू ओ इधर से बना एन टू बीच में से और इधर से क्या बना ये आर ओ एच तो क्या बनता है इससे एल्कोहल बनता है कहीं है एल्कोहल पहला ये क्लिक कर दिया आंसर नेक्स्ट पोली पोलीमर चैप्टर के अंदर से अगर आपको एक एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने तो प्लेलिस्ट में जाके देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आंसर मिल जाएंगे निम्नलिखित में से कौन पोली एमाइड है पोली एमाइड एमाइड ग्रुप किसके अंदर होगा
क्या होती है उसकी दो यूनिट होती हैं दो एक अलग होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है कौन कौन से हैं एक तो क्या है बताओ चलो आपके लिए क्वेश्चन लगते हैं अगर आपको नहीं पता तो अगली वीडियो में बताएंगे आपको इसका जवाब देना है नाइलोन सिक्स सिक्स में कौन से दो एक लक होते हैं जिनसे मिलके बना होता है इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं नाइलोन सिक्स सिक्स के और इसका आंसर क्या है नाइलोन सिक्स सिक्स क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है सी ओ एन एच ग्रुप होता है अगर आपको नहीं पता है तो पोलीमर वाली वीडियो देखो जाके प्ले में जाओ पोलीमर चेक करो पोलीमर का पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा जो सा भी चैप्टर चाहिए उसी चैप्टर की वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और हंड्रेड गारंटी है जिस दिन एग्जाम देकर आओगे उस दिन मुझे जरूर थैंक यू बोलोगे क्योंकि इसमें से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा किस बेस पे कह रहा हूँ छः साल का एक्सपीरियंस है इतने सारी वीडियोस बना चुका हूँ इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अपने आप एमएससी केमिस्ट्री है तो काफ़ी नॉलेज है उसका ही यूज करके थोड़ा बहुत आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों थैंक यू